బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ఏపీలో టీడీపీ కోసం ప్రశాంత్ కిషోర్ కొత్త వ్యూహాలు రచించబోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది చంద్రబాబుతో మూడు గంటలకు పైగా పీకే చర్చలు జరిపారు పిలిస్తేనే వచ్చా మళ్ళీ వస్తానంటూ పీకే వ్యాఖ్యానించినట్టుగా తెలుస్తుంది మూడు నెలల నుంచే పీకేతో తెలుగుదేశం పార్టీ టచ్లో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది గతంలోనే రెండు సార్లు పీకేతో లోకేష్ భేటీ అయ్యారు ఎన్నికల వ్యూహాలపై చంద్రబాబుతో పీకే చర్చించినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక నుంచి సోషల్ మీడియా క్యాంపెయిన్ బాధ్యతలు ప్రశాంత్ కిషోర్కి అప్పగించే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి తాను తెచ్చిన సర్వేల వివరాలను చంద్రబాబుకు ప్రశాంత్ కిషోర్ వివరించినట్టుగా తెలుస్తుంది ప్రాంతాల వారిగా ప్రత్యేక వ్యూహాల రూపకల్పనకు పీకే ప్లాన్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ కాంబినేషన్ మరింతగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే అంశంపై కూడా స్కెచ్ సిద్ధం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ప్రశాంత్ కిషోర్ ఇక పీకే చేసిన సూచనలను ఇప్పటికే అమలు చేసింది టీడీపీ ఆయన గైడెన్స్లో పని చేయనుంది రాబిన్ శర్మ టీం మరోవైపు ఐప్యాక్ సంచలన ప్రకటన చేసింది తాము వైసీపీ కోసమే పనిచేస్తున్నామని ఐప్యాక్ ప్రకటించింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వైసీపీని గెలిపించడమే తమ లక్ష్యమని ఐప్యాక్ అంటుంది మొత్తం మీద ప్రశాంత్ కిషోర్ తెలుగుదేశం పార్టీతో అసోసియేట్ అవుతున్నట్టుగా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఇటు తాము వైసీపీ కోసమే ప్రశాంత్ కిషోర్ చంద్రబాబుతో భేటీ అనే నేపథ్యంలో తాము వైసీపీ కోసం మాత్రమే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పనిచేస్తామంటూ ఇటు ఐప్యాక్ కూడా ప్రకటించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ప్రస్తుతానికి పీకే గైడెన్స్లో ఇటు రాబిన్ శర్మ టీం మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం వ్యూహాలు రచిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఎస్ ప్రతినిధి సురేంద్ర విజయవాడ నుంచి లైవ్ జరిగినంత ఆయనతో మాట్లాడే ముందు ఒకసారి పీకే మీడియాతో మాట్లాడారు ఏం మాట్లాడారు చూ ఐ మెట్ చంద్రబాబు నాయుడు దిస్ వాజ్ అర్సీ మీటింగ్ లాంగ్ ఓవర్ don't get too excited it was just a courtesy meeting in the senior leader he wanted to meet i came and i met i met chandrababu naidu this was a courtesy meeting long overdue we, i already told him that i will come and meet i am going back sorry don't get too excited it was just a courtesy meeting in the senior leader he wanted to meet i came and i met i met chandrababu naidu this was a courtesy meeting long overdue we, i already told him that i will come and meet i am going back sorry don't get too excited it was just a courtesy meeting in the senior leader he wanted to meet i came and i met i met chandrababu ఎస్ ప్రశాంత్ కిషోర్ మీడియాతో మాట్లాడారు కేవలం కట్టేసి మీట్ మాత్రమే తాను చంద్రబాబుతో చేశానని మరికొద్ది రోజుల్లో మళ్ళీ రాబోతున్నానంటూ కేవలం ఇప్పుడు ప్రాథమికంగా సంప్రదింపులు మాత్రమే జరిపేందుకు చంద్రబాబు పిలిస్తే వచ్చారంటూ ప్రశాంత్ కిషోర్ వ్యాఖ్యానించాడు మూడు గంటల పైగా ఆయనతో చర్చలు జరిపాడు అయితే చాలా పొడి పొడిగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోయారు కేవలం చంద్రబాబు పిలిస్తేనే వచ్చాను మామూలు చర్చలు మాత్రమే జరిపాము ఇంకా మళ్ళీ రావాల్సి ఉందంటూ పీకే చెప్తూ వెళ్తున్న పరిస్థితి ఎస్ సురేంద్ర లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు సురేంద్ర దాదాపు మూడు గంటల పైగా ప్రశాంత్ కిషోర్ చంద్రబాబుతో చర్చలు జరిపారు పిలిస్తేనే వచ్చాను కేవలం ఇది ఒక కట్టేసి మీట్ మాత్రం మీరు అంత ఎగ్జైట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేను మళ్ళీ వస్తాను అంటూ పీకే వ్యాఖ్యానించిన పరిస్థితి సో గతంలో కూడా మూడు నెలల క్రితమే లోకేష్ ఆయనతో టచ్ లో వెళ్ళినట్టు తెలిసింది అంటే మమతా బెనర్జీ ద్వారా ఇప్పటికే ప్రశాంత్ కిషోర్ కి రాయబారం పెట్టి ఆయన్ని పార్టీ కోసం పనిచేసేట్టుగా తెలుగుదేశం పార్టీ పురమాయించినట్టు తెలుస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రశాంత్ కిషోర్తో జరిగిన చర్చల సారాంశం ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు మూడు గంటల పైగా చర్చించారు ఏం చర్చించారు పీకేతో కంప్లీట్గా పీకే టీం ఆయనకు చేయబోతుందా వర్క్ చేయబోతుందా లేదంటే ఇప్పుడు కేవలం సంప్రదింపుల వరకు మాత్రమే పరిమితం చేశారా ఎస్ఆర్ అందస్ అంటే దాదాపు ప్రశాంత్ కిషోర్ మూడు గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా చంద్రబాబుతో చర్చించారు ఉండవల్లి నివాసంలో ఆయనతో కలిసి మూడు గంటల పాటు చర్చించిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అంతా ఊహించారంటే లోకేష్ మాత్రమే వస్తున్నాడని చెప్పి మూడు గంటల వరకు అంతా అనుకున్నారు కానీ ఒక్కసారిగా గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో లోకేష్తో పాటు ప్రశాంత్ కిషోర్ కూడా కనిపించడంతో ఒక్కసారిగా రాజకీయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వేడెక్కే అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రశాంత్ కిషోర్ పూర్తిగా పనిచేశారు రాజకీయ వ్యూహకర్తగా ఆయన పనిచేశారు రెండు 
వేల పంతొమ్మిది తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రశాంత్ కిషోర్ పూర్తిగా దూరం అయ్యారు అంటే ఐపాక్ టీము పనిచేస్తున్నా కానీ ప్రశాంత్ కిషోర్ మాత్రం వైసీపీకి కొంచెం దూరంగా ఉన్న పరిస్థితి తర్వాత ఆయన రాజకీయ ఊహకర్తగా పనిచేయనంటూ బీహార్లో ఒక రాజకీయ పార్టీని పెట్టుకుని పూర్తిగా అక్కడ పనిచేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపించింది కానీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న సమయంలో మళ్ళీ ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెర మీదకి వస్తున్న పరిస్థితి కనిపించింది మూడు గంటలకి లోకేష్తో పాటు ఆయన రావడం చంద్రబాబు ఇంటికి వెళ్ళడం చంద్రబాబుతో దాదాపు మూడు గంటల పాటు చర్చించడం తోటి ఒక్కసారిగా ఏం జరిగింది అనేది అయితే రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ ప్రారంభమైంది అయితే దాదాపు మూడు గంటల చర్చలో ఏం చర్చించారు అంశం ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ అధికారంలోకి రావడానికి కావాల్సిన వ్యూహాలన్నీ కూడా ప్రశాంత్ కిషోర్ రచించడానికి ఆయన్ని పిలిచారు అనేది అయితే చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఇప్పటికే ప్రశాంత్ కిషోర్ టీంలో ఉన్న రాబిన్ శర్మ ఆయన టీడీపీకి సంబంధించి వ్యవహారాలన్నీ కూడా చూస్తున్న పరిస్థితి అయితే పూర్తిగా డైరెక్ట్గా కాకుండా ప్రశాంత్ కిషోర్ ఇండైరెక్ట్గా ఇప్పటివరకు పనిచేస్తున్నాడు అనేది అయితే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే గతంలో కూడా రెండు మూడు సార్లు ఇప్పటికే లోకేష్ ప్రశాంత్ కిషోర్ తోటి మాట్లాడారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలకు సంబంధించి ఆయనతో చర్చించారు అనేది అయితే తెలుస్తుంది మరొక పక్క ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు తోటి మాట్లాడడం కూడా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది పూర్తిగా ప్రశాంత్ కిషోర్కి అయితే చంద్రబాబు వివరించినట్లయితే తెలుస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్తో పొత్తు నేపథ్యంలో కూడా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనే ప్రతి అంశాన్ని కూడా ప్రశాంత్ కిషోర్కి అయితే స్పష్టంగా వివరించినట్లయితే తెలుస్తుంది మరొక పక్క పొత్తు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు పొత్తు పెట్టుకుంటే రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేది కూడా ప్రశాంత్ కిషోర్ ఇప్పటికే ఒక సర్వే అయితే చేశారు ఆ సర్వే రిపోర్ట్ని కూడా ప్రశాంత్ కిషోర్ చంద్రబాబుకి ఇచ్చినట్లయితే తెలుస్తుంది పూర్తిగా సోషల్ మీడియా బాధ్యత ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా ఒక క్రియాశీలకమైన పాత్రను అయితే పోషించబోతుంది ఈ ఎన్నికల్లో కాబట్టి సోషల్ మీడియాకి సంబంధించి కూడా ప్రశాంత్ కిషోర్ పూర్తి బాధ్యతలను అయితే తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీని అధికారంలోకి తీసుకురావడం కోసం పూర్తిగా ప్రశాంత్ కిషోర్ బాధ్యతలని భుజాన్ని వేసుకుంటున్నట్లయితే చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ప్రశాంత్ కిషోర్ కోసం మనం చూసుకుంటే అటు ఢిల్లీలో ఆపుకొని అధికారంలో తీసుకురావడంలో కానీ తర్వాత పంజాబ్లో కాంగ్రెస్ని అధికారంలో తీసుకురావడం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిని అధికారంలో తీసుకురావడం కొని కోసం కానీ అంటే పూర్తిగా వ్యూహరచన చేయడంలో ప్రశాంత్ కిషోర్ది పెట్టింది పాత్ర ఇప్పుడు టీడీపీ మళ్ళీ ప్రశాంత్ కిషోర్ వెనుక వెళ్ళడం తోటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీకి ప్రశాంత్ కిషోర్ పనిచేస్తారనేది అయితే చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అయితే వెళ్తూ వెళ్తూ కూడా గన్నవర ఎయిర్పోర్ట్లో దాదాపు ట్వంటీ సెకండ్స్ మాత్రమే ప్రశాంత్ కిషోర్ మాట్లాడారు కట్ట సీటింగ్ మీటింగ్ మాత్రమే నేను వచ్చాను మళ్ళీ వస్తాను మళ్ళీ సంప్రదింపులు ఉన్నాయి అనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు అంటే పూర్తిగా ఎన్నికల బాధ్యతలు తాను మోస్తున్నానని ఇండైరెక్ట్గా అయితే చెప్పిన పరిస్థితి తాను పనిచేస్తానని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పిన పరిస్థితి మరో పక్క ఐపాక్ ఇప్పటికే వైసీపీకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఐపాక్ పూర్తిగా వైసీపీని అధికారంలో తీసుకురావడం కోసం పనిచేసింది మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో కూడా ఐపాక్కి సంబంధించి పూర్తి బాధ్యతలు తీసుకుంటామని ఐపాక్ కూడా ప్రకటించిన పరిస్థితి దీంతో ప్రశాంత్ కిషోర్తో మాకు సంబంధం లేదు అంటూ ఐపాక్ అయితే చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి వైసీపీకి మేము పనిచేస్తామని చెప్పిన పరిస్థితి కానీ రెండు పక్కన కూడా ఐపాక్ టీంలే పనిచేస్తున్నారు రాబిన్ శర్మ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న రిషి కానీ ఇద్దరు కూడా ఐపాక్ టీంగానే ఉన్నారు అయితే ప్రశాంత్ కిషోర్ చాలా ఎన్నికల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది ఎన్నికల్లో గెలిపించిన అనుభవం ఉంది అనేక రాజకీయ వ్యూహాలను రచించాడు ఎవరి నాడు ఏంటి అనేది ప్రశాంత్ కిషోర్ పూర్తిగా అధ్యయనం చేసిన పరిస్థితి అయితే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీకి ఫెచ్చింగ్ అనే చెప్పాలి ప్రశాంత్ కిషోర్ తోటి అయితే ఈ మూడు గంటల పాటు ఏ ఏ అంశాలు చర్చించారు అనేది అయితే పెద్ద చర్చ అయితే జరుగుతుంది అయితే ప్రధానంగా పొత్తు అంశాన్ని అయితే తెర మీద తీసుకొచ్చారు పొత్తుకు సంబంధించి ఎటువంటి వ్యూహాలు రచించాలి చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికే ఎటు ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఈ సన్నిధ్యాన్ని లేకపోతే పొలిటికల్ నివేదిని ఏ విధంగా ఎన్నికలు ఉపయోగించుకోవాలి అనేది అయితే పూర్తిగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం కోసం ఎటువంటి ప్రణాళికలు రచించాలనే అంశం మీద అయితే ప్రశాంత్ కిషోర్ సూచనలు చేసినట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పటికే ప్రశాంత్ కిషోర్ చేసిన సూచనలన్నింటినీ కూడా తూచ తప్పకుండా టీడీపీ కూడా అమలు చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది దాంతోపాటు రాజకీయ వ్యూహాలతో పాటు సోషల్ మీడియాని కూడా పూర్తిగా ప్రశాంత్ కిషోర్ అయితే నిర్వహించబోతున్నారు ఆ హ్యాండిల్స్ అన్ని కూడా ప్రశాంత్ కిషోర్ చూడబోతున్నారు అనేది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది రామ్ దాస్ రైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్ సురేంద్ర థ్యాంక్స్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది మొత్తం మీద ప్రశాంత్ కిషోర్ పీకే దాదాపు మూడు గంటల పాటు చంద్రబాబుతో చర్చలు జరిపారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా